ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مودساتها وكل مودسه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد வார்த்தைகளில் சிறந்த வார்த்தை ஏக வல்லோனாகிய அந்த அல்லாஹுடைய வார்த்தை என்றும் வழிகாட்டுதலில் மிகச்சிறந்த வழிகாட்டுதல் நாகரிகங்களிலெல்லாம் மிகச்சிறந்த நாகரிகம் கண்மணி நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதல் அவர்களுடைய நாகரிகம் என்றும் மார்க்கத்தில் மிக கெட்டது மிக மோசமானது மார்க்கம் என்ற பெயரில் அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதரும் இதுதான் மார்க்கம் என்று எங்களுக்கு ஒரு வழிமுறையை காட்டி தந்திருக்க இதற்கு மாற்றமாக எங்களுடைய ஊரிலே செய்யப்படுகிறது எங்களுடைய வாப்பா அவருடைய வாப்பா மூதாதையர்கள் என்று பரம்பரை பரம்பரையாக எதையெல்லாம் செய்து வந்தார்களோ அதுகெல்லாம் மார்க்கம் இமாம்கள் அறிஞர்கள் பெரியார்கள் சஹாபாக்கள் என்று யாரெல்லாம் அல்லாவும் அல்லாவுடைய தூதருக்கு மாற்றமாக செய்கிறார்களோ அதையெல்லாம் மார்க்கம் என்று யாரெல்லாம் செய்கிறார்களோ அவை ஒவ்வொன்றும் பிதாத்துக்கள் அந்த பிதாத்துக்கள் அதனை செய்வோரை நாளை நரகில் கொண்டு போய் சேர்த்து விடும் என்று அல்லாவின் தூதர் சல்லல்லா கொலை வசல்லம் அவர்கள் அவர்களுடைய ஒவ்வொரு பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது எதை கூறி ஆரம்பித்தார்களோ அதையை நானும் கூறிய ஆரம்பம் செய்கின்றேன் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெறக்கூடிய இந்த தலைமையத்தில் நடைபெறக்கூடிய இந்த இரவு பயானிலே அல் குரான் ஓர் வாழும் அற்புதம் என்ற தலைப்பு எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் எங்களுடைய முதலாவது உரையிலே இந்த உலகத்திலே எத்தனை வேதங்கள் இருந்தது அந்த வேதங்களிலெல்லாம் இந்த திருமறை குரான் எப்படி போட்டி போட்டு முன்னேறுகிறது அதில் ஒரு அம்சமாக அடக்குமுறைகளை தாண்டி வெற்றி பெறக்கூடிய திருக்குறான் என்று கடந்த வாரம் பார்த்தோம் இந்த வாரம் நாம் இந்த அல் குர்வானை பொய்ப்பிப்பதற்காக பல்வேறு முயற்சிகள் இந்த உலகத்திலே நடைபெறுகிறது இன்று நாங்கள் எப்படி எங்களுடைய ஒவ்வொரு சிறு குழந்தைகளும் இந்த திருக்குறானை பாடமாக்குவதற்காக அல்லது பெரியவர்களாக இருந்த நாங்கள் இந்த குர்வானை பாடமாக்குவதற்காக எப்படி ஒவ்வொரு வசனமாக ஒவ்வொரு ஆயத்தாக பாடமாக்குகிறோமோ அது மாதிரி இந்த குருவானை பொய்ப்பிக்க வேண்டும் பொய்ப்பித்து விட்டால் முகமது கொண்டு வந்த மார்க்கம் அது அவருடைய மார்க்கம்தான் அது அல்லாவுடைய வே வார்த்தை கிடையாது வேதம் இல்லை என்று சொல்வதற்காக இந்த குருவானை ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை விட அதிகமாக ஆராய்ச்சி செய்கிறாங்க எதுக்கு இதை பொய்ப்பிக்கணும் இதை பொய்ப்பித்து விட்டால் இது முகமதுடைய வார்த்தை என்று ஆகிவிடும் வாய் முகமதுடைய வார்த்தை என்று ஆகிவிட்டால் இது அல்லாவுடைய வார்த்தை இல்லை ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் அவங்களுக்கு இருக்குது இதை முகமது ஓதி காட்டினார் இது அவரு அவருடைய இறைவனிடம் இருந்து வந்தது என்று சொல்லித்தான் எங்களுக்கு ஓதி காட்டினார் இது இதிலே பிழைகள் இருக்காது என்று அல்லாஹ் சொல்வதாக சொல்கிறார் அப்ப இதுல பிழை இருந்தது என்று சொன்னால் இது அல்லாவுடைய வார்த்தை இல்லை முகமதுடைய வார்த்தை தான் என்று நிரூபித்து விடலாம் என்பதற்காக பல்வேறு ஆய்வுகளை யாரெல்லாம் மேற்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாம் குருவானுக்கு முன்னால் சரணடைய வேண்டிய நிலையை தான் நாங்கள் பார்க்கிறோம் கடந்த ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் நாம் எங்களுடைய முதலாவது உரையில் கூட கூ கூறினோம் ஒரு பெண்ணியவாதியான அயர்லாந்தைச் சேர்ந்த செனர் ஒர்கோட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெண்மணி அவங்க வந்து இஸ்லாத்துக்கு வர்றாங்க வந்து வர்ற நேரத்தில் அவங்க அவங்களுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் பல லட்சம் பேர் அவர்களை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பெரும் பெரும் புகழ்களை தன்னகத்தே கொண்டவர் அதிகமான வசதிகள் அதிகமான பாடல் பாடி அவங்கள புகழ்ற உச்சியில் போயிருந்தவங்க அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க தன்னுடைய கருத்துக்கள் என்றால் நான் மூசாவுடைய அந்த தௌராது வேதத்தை பார்க்குறேன் இஞ்சியில் வேதத்தை பார்க்குறேன் அதை எல்லாம் இந்த திருமறை முழுமைப்படுத்துகிறது என்று சொல்கிறார்கள் எந்த வாயினால் வித்தியாசமான பாடல்களை பாடினார்களோ அவர்களுடைய வாயினால் அதானை இந்த தொழுகைக்காக நாங்கள் அழைப்போமே இதை பதிவேற்றம் செய்துவிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறார் என்றால் இந்த அதான நான் சொல்கிற நேரத்தில் சில சிரமங்களை மொழி ரீதியாக மேற்கொள்கிறேன் ஆனால் அந்த அதான சொல்கிற நேரத்தில் நான் உளப்பூர்வமாக இது இறை ஒரு என்னுடைய உள்ளம் இதை வேறு மாதிரி நம் பார்க்குது இதுக்கு முன்னாடி நான் எதை எப்படி எத்தனையோ பாடல்கள் பாடியிருந்தாலும் எனக்கு இல்லை என்று சொல்வதை நாங்கள் பார்க்குறோம் இதே மாதிரி இந்த திருமறை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் சில வேதங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த வேதங்கள் படிச்சாக்களுக்கு மட்டும்தான் விளங்கும் இப்போ பாமரர்களுக்கு விளங்கக்கூடிய அந்த உயர் நடையில் இருக்காது உயரம் நல்ல எல்லோருக்கும் விளங்கக்கூடிய போட்டி போடக்கூடிய நடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு திருமறை வேதத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அது அந்த படித்த பண்டிதர்கள் என்று சொல்வார்களே அவர்கள் மட்டும்தான் விளங்கக்கூடிய லெவலில் இருக்கும் ஆனால் இந்த திருமறையை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் படித்தவருக்கும் விளங்கும் சாதாரண பாமராக இருக்கிற எங்களுக்கும் அந்த திருமறையை படித்தால் அதனுடைய கருத்துக்கள் விளங்கக்கூடிய அளவில் தான் இருக்கிறது அதனால தான் இஸ்லாம் அல்லாதவர்கள் கூட 
இந்த மார்க்கத்துக்கு வராங்க இப்படி பல்வேறு சிறப்பம்சங்களை கொண்ட இந்த திருக்குறுவான் அது சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் அதை நீ பார்க்கின்ற நேரத்தில் எந்த ஒரு மிகைப்படுத்தப்பட்ட கருத்தும் கிடையாது ஒருவரை வரம்பு மீறி புகழ்ற அந்த புகழ்ச்சிகள் கிடையாது வஞ்சக புகழ்ச்சி என்று சொல்லுவாங்களே இந்த பார்க்குற நேரத்தில் சாதாரணமாகவும் உள்ளுக்குள்ள மறைமுகமான கருத்தொண்டை வைத்து இந்த மாதிரி எந்த புகழ்ச்சிகளும் இல்லாமல் அல்லாவுடைய வார்த்தையை இந்த தூதருக்கு சொல்லக்கூடியது தான் என்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இந்த திருமறையிலே அல்லா அப்படி அறிவியல் சான்றுகளை வைத்திருக்கிறான் என்று நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னேனே விஞ்ஞானிகள் இந்த திருமறையை ஒவ்வொரு வசனம் வசனமாக ஆய்வு செய்கிறார்கள் ஆய்வு செஞ்சு இதை பிழை என்று நாங்கள் நிரூபிக்க வேண்டும் நிரூபித்து விட்டால் இது முகமதுடைய வார்த்தை என்று ஆகிவிடும் இது அல்லாவுடைய வார்த்தை இல்லை என்பது ஆகிவிடும் என்பதற்காக ஆய்வு செய்கிறார்கள் ஆனால் அந்த ஆய்வுகள் எல்லாம் இஸ்லாத்தின் முன் சரணடைவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் திருமறையிலே அல்லா சூரா ரஹ்மான்லே சொல்லி காட்டுவான் கடல்கள் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று கலக்குது அந்த கலக்கிற நேரத்தில் அதுகளுக்கு அங்கே நாங்களோடு திரையை வைத்திருக்கிறோம் என்று அந்த மாதிரி அல்ல சொல்கிற நேரத்தில் ஒரு திரை இருப்பதை சொல்லுவான் அந்த ரெண்டு கடல்களும் ஒன்றோடு ஒன்று கலக்கும் அந்த கலக்கிற நேரத்தில் ஒரு பரிசக் அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் ஒரு திரை இருக்கிறது என்று திருமறை சொல்லும் இப்போ இதை பல காலமாக கடல் போகக்கூடியவர்கள் கடலிலே பயணம் செய்யக்கூடியவர்கள் யாருக்கும் அது விளங்காது அப்படியே கடல் ரெண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று போல் தான் இருக்கும் ஆனால் பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு ஆய்வாளர் அவர் என்ன செய்கிறார்னு சொன்னால் ஆய்வு செஞ்சு பார்க்கார் ஆய்வு செஞ்சு பார்க்குற நேரத்தில் இந்த திருமறை எப்படி இருக்கிறது ஜெக்கோஸ் கொஸ்டோ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிரான்ஸ் ஆய்வாளர் ஆய்வு செஞ்சு பார்க்கார் ஆய்வு செய்து பார்க்குற நேரத்தில் ரெண்டு கடல்கள் அப்படியே ஒன்றோடு ஒன்று இருந்தாலும் ரெண்டு பக்கத்திலையும் இருக்கக்கூடிய கடல்களுடைய அளவு அடர்த்தி தன்மை எல்லாம் வேறுபட்டு இருக்குது இங்கால ஒரு கடல் இருக்கிறது என்றால் இதனுடைய அளவு அதனுடைய அடர்த்தி அதனுடைய தன்மை எல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்குது மற்ற பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடலினுடைய அளவு அடர்த்தி தன்மை வித்தியாசமாக இருக்குது அதை பார்த்து விட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க இது இது வந்து சாதாரண ஒரு மனிதனுடைய கூற்றாக இருக்காது ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி முகமது வாழ்ந்தார் என்ன பெரிய படித்த பண்டிதர் அவர் அந்த காலத்திலே உண்மையாக இருந்தவர் எழுதவும் தெரியாது படிக்கவும் தெரியாது அவர்களுடைய பயணம் வந்து ஒட்டக பயணம் பாலை வனத்தில் போனவர் கடல் பயணமே செய்திராத ஒருத்தர் அவருக்கு சொல்ல முடியுமா எதை அவங்க பார்க்குறாங்க இந்த முகமதுடைய வார்த்தை என்று நாங்கள் இந்த திருமறையை பார்க்கிறோம் இந்த திருமறையை முகமது அவருடைய வார்த்தையாக சொல்லியிருந்தால் அவர் கடல் பயணம் போனாரா முகமதுடைய வாழ்க்கையை ஆய்வு பண்ணுறாங்க அவர் கடல் பயணம் போனதே இல்லை எழுது படித்தவரா அதுவும் இல்லை பெரிய பண்டிதரும் இல்லை அப்போ எப்படிப்பா சொல்கிறாரு அப்போ இது கண்டிப்பாக இறைவனுடைய வார்த்தை தான் என்று அவர்கள் சொல்கிறாங்க அப்ப எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கிட்டத்தட்ட இவர் ஆய்வு செய்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது தொண்ணூறுகளில் ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் அல்ல திருமறையில் சொல்லிவிட்டான் அப்போ இதையெல்லாம் பார்க்கிற நேரத்தில் இதை சாதாரணமாக நடுநிலையோடு யாரெல்லாம் வாசிக்கிறார்களோ அவர்களையெல்லாம் இந்த இஸ்லாம் கவரும் இந்த திருமறை குருவானை எந்த ஒரு உள்நோக்கமும் இல்லாமல் நடுநிலையோடு இது சரியான நேர்வழியை காட்டுதா என்று பார்த்தார்களேயானால் அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த இஸ்லாம் கவரும் என்பதைத்தான் நாங்கள் வரலாறு நடிகிலும் பார்க்கிறோம் அதே போன்று அல்ல திருமறையிலே இன்னொரு அறிவியல் சான்றை சொல்லுவான் நாங்கள் வந்து ம மேகங்களை முகடாக ஆக்கியிருக்கிறோம் என்று இப்போ நாங்கள் வந்து இதையெல்லாம் ஆய்வு செய்வதும் கிடையாது ஆய்வாளர்கள் என்ன கருத்துக்கள் கூறுவார்கள் என்று விளங்குறதும் இல்லை இப்போ உதாரணமாக நாங்கள் மேலே பார்த்தோமையானால் எந்த ஒரு முகனும் எங்களுக்கு விளங்காது அப்படியே தூரம் வரைக்கும் பார்த்தோமையானால் மேகமாகத்தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருப்பதை வானம்னு நாங்கள் நினச்சிருப்போம் ஆனால் இன்று விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு பண்ணுகிறார்கள் இந்த வானம் என்பது மேலுக்கு இருக்குதே இது வந்து முகடாகத்தான் இருக்கிறது எப்படி முகடாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு கூரை இப்போ இந்த நாங்கள் வெயில் மழை பெய்தால் இந்த உள்ளுக்கு இருந்தோம்னா எங்களுக்கு எந்த தண்ணியும் படாது வெளியில் எவ்வளோதான் மழை பெஞ்சாலும் எங்களுக்கு கீழப்படாது ஏன் நாங்கள் ஒரு கூரை ஒரு முகடை வைத்திருக்கிறோம் மறைச்சு அதே மாதிரி இந்த வானத்தை அல்ல எப்படி எங்களுக்கு முகடாக ஆக்கியிருக்கிறான் என்றால் மேலிருந்து பல்வேறு விதமான அல்ட்ரா வயலட் என்று சொல்லக்கூடிய புற ஊதார் கதிர்கள் இதெல்லாம் அப்படியே மேலிருந்து வந்து அது மனிதனுடைய உடலிலே நேரடியாக பட்டால் அந்த உடல் அப்படியே கருகி போயிருமா மனுஷனா நாங்கள் இருக்கிற நேரத்தில் மேலிருந்து வெளியாகிற நச்சு கதிர்கள் அப்படியே நேரடியாக வந்து என்ற உடம்பில் பட்டுச்சுன்னா நான் அப்படியே கருகி போயிடுவேன் இதற்கு அல்ல செய்திருக்கிற வேலை என்னென்னு பார்த்தா மேலே வானத்தை அப்படியே முகடாக்கியிருக்கிறான் அந்த கதிரெல்லாம் அப்படியே வார வார நேரத்தில் தான் அதெல்லாம் அப்படியே இங்கே வந்து திருப்பி பட்டுரும் மேலே போயிடும் இப்படி அல்ல ஒரு அருமையான ஒரு ஏற்பாட்டை செய்திருக்கிறான் ஏன்னா நாங்கள்லாம் அடிக்கடி கேள்விப்படுவோமே எங்களை எங்கே எல்லாம் ஒரு மாநாடு கூடினாலும் செய்திகளில் வரக்கூடிய
ஓசோன் படையில் ஓட்டை விழு விழுந்து விட்டது எங்களுடைய பாவனைகளை குறைக்க வேண்டும் புகையிலை பாவனை அதிகமாக இருக்கிறது தொழிற்சாலையில் இருந்து வரக்கூடிய கழிவெல்லாம் அதிகமாக இருக்குது இந்த ஓசோன் படை இப்படியே போனால் ஓட்டை உழுந்து நேரடியாக அல்ட்ரா வயலட் கதிர்கள் எல்லாம் வந்துடும் என்று நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்படுவோமே ஏதாவது ஒன்று இல்லைன்றா எப்படிப்பா ஓட்ட வரும் அப்போ நாங்கள் பார்க்குற நேரத்தில் அல்ல எங்களுக்கு விளங்குது இல்லை ஆனால் மேலே நாங்கள் நுணுக்கமான கருவிகளை வைத்து ஆய்வு செய்கிற நேரத்தில் அல்ல அப்படியான ஒரு சிஸ்டத்தை வச்சுருக்கான் அப்படி ஒரு சிறப்பை வைத்திருக்கிறான் அதே மாதிரி விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட பெரிய பெரிய தொண்ணூத்தாறாயிரம் ஒரு லட்சம் சதுர அடி கொண்டு பெரிய பெரிய விண்கட்கள் வானிலிருந்து அப்படியே வர்ற நேரத்தில் இந்த வானத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த முகடுகள் இருக்கிறதே இந்த முகடுகளில் பட்ட அது தூள் தூளாக அப்படியே தெரிச்சு சிலது மேலுக்கு போயிடுது சிலது கீழுக்கு வருது அப்படி வார வேகத்தில் அப்படியே அதையெல்லாம் விழுந்தால் நம்முடைய இலங்கை இந்தியா இதெல்லாம் மிஞ்சுமா இலங்கையை பார்த்தீங்கன்னா உலக வரைபடத்தில் இலங்கையை தேடி தான் பார்க்கணும் இப்படி ஒரு மாங்காய் மாதிரி இருக்கும் அந்த மாங்காலாம் அப்படி பெரிய சதுர ஒரு லட்சம் சதுராடி கொண்ட ஒரு கல் அப்படியே உளுந்தால் என்ன நிலையாக இருக்கும் ஆனால் அல்ல இது மாதிரி எல்லாம் ஏற்படுத்தாமல் எங்களுக்கு செய்திருக்கிற சிறப்பு என்ன வானத்தை அப்படியே முகடாக மாற்றி வச்சுருக்கான் இங்கேருந்து அங்கேருந்து என்ன வந்தாலும் இங்கேருந்து தட்டி போயிடும் இந்த மாதிரி வைத்திருக்கிறான் என்பதை விஞ்ஞானம் இன்றைக்கு ஆய்வு பண்ணி சொல்கிறது அந்த அளவுக்கு அல்லா இந்த திருமறையிலே அறு அற்புதமான அறிவியல் சான்றுகளை வைத்திருக்கிறான் இந்த எந்த அறிவியல் சான்றையும் இவர்கள் பொய்ப்பிக்கிறார்களா என்று கேட்டால் இவர்களை பொய்ப்பிக்கக்கூடிய அளவில் தான் அந்த சான்றுகள் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே போன்று அல்லா இன்னும் சொல்லி காட்டுகிறான் சூரியனையும் சந்திரனையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பதாக அவை ஒன்றை ஒன்று முந்தாது என்று அல்லா சொல்கிறான் நாங்கள் பார்த்தோமே ஆனால் இன்றை வரைக்கும் நாங்கள் தெரிந்த காலத்திலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எப்படி ஆரம்பிக்குதோ மாலை அப்படியே சூரியன் மறையுது அப்படியே சந்திரன் வருது இதே சிஸ்டத்தில் தான் அல்லா இந்த உலகத்தை சுற்றி வைத்து கொண்டிருக்கிறான் இதனுடைய கட்டுப்பாட்டு மீறினால் என்ன நடக்கும் என்று இன்று விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்கிறார்கள் அல்லா ஒரு கட்டுப்பாடில் ஒரு வட்டமான பாதையில் இது ரெண்டையும் நீந்த செய்கிறான் இந்த கட்டுப்பாடு மீறினால் விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள் உலக அழிவின் போது என்ன நடக்கும் என்று சொல்கிற நேரத்தில் அவங்க ஒரு ஆய்வை வெளியிடுறாங்க அப்படியான நேரத்தில் என்ன நடக்கும் என்றால் இப்படியே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த பூமி ச சூரியன் சந்திரன் அப்படியே ரிவேர்ஸில் சுத்த ஆரம்பித்தால் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்ப்போம் வாகனத்தில் அதிகமாக போகிறவர்கள் நல்ல நூறு நூற்றி ஐம்பது ஸ்பீடில் போகிற நேரத்தில் ஹை ஹேண்ட் பிரேக்கை இழுத்தம்டா என்ன நடக்கும் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறவர் வெளியே எவ்வளோ தூரத்துக்கு போவார்னு அவருக்கே தெரியாது அந்த அளவுக்கு அந்த வேகத்துக்கு நாங்கள் தாக்கு பிடிக்க மாட்டோம் இதே போன்று சூரியனும் சந்திரனும் சுற்றி கொண்டு இருக்கிற நேரத்தில் இந்த மனிதன் அப்படியே அது மறு சுழற்சிக்கு ஆரம்பிச்சு என்று சொன்னால் அவன் கிட்டத்தட்ட இருநூறு இருநூத்தம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் தூக்கி அடிக்கப்படுவானான் அல்ல சொல்லுவான் அந்த நாளையில் என்ன மலைகள் எல்லாம் தூள் தூளாக வெடிக்கும் என்று இப்படியே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற அந்த சேக்கிள் அப்படியே திரும்பிச்சு சொன்னால் மனிதன் அப்படியே போயிட்டு இருந்த அந்த வேகத்திலே ரிவர்ஸில் தூக்கி ஒரோட ஒரு ஆளோடு ஒன்றோடு ஒன்று அடிக்கப்பட்டு நொறுக்கப்படுவார்கள் அந்த அவர்கள் விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செஞ்சுட்டு சொல்கிறாங்க இப்படித்தான் இந்த உலகம் அழிக்கப்படலாம் அவர்களுடைய எதிர்வு ஊரல்கள் திருமறை என்ன சொல்கிறதோ அதற்கு ஏற்றவாறு சொல்கிறார்கள் அதே போன்று கடல்களில் இருக்கிற அலை எந்த அளவுக்கு உயரும் என்றால் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்துக்கு உயருமா இப்படி தண்ணி எல்லாம் இப்படியே தண்ணி இப்படி முப்பது நாற்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து அடித்தால் என்ன நிலை நடக்கும் நாங்கள் பார்த்தோம் இந்தோனேசியா ஸ்ரீலங்கா இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு சுனாமி வந்த நேரத்தில் சில வி இன்றும் நீங்கள் யூடியூப் தளங்கள் போல் அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோக்கள் இப்படி கடல்லேருந்து அடிச்சுக்கிட்டு வாடுற நேரத்தில் மனிதனை ஒன்றோடு ஒன்று மனித மிருகம் ட்ரெயினை கூட எழுத்து கொண்டு அடிக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்குது இப்படி இருக்கிற நேரத்தில் இந்த சூரியனும் சந்திரனும் அதில் கட்டுப்பாட்டை மீறினால் மனிதன் தூக்கி ஒன்றோடு ஒன்று அடிக்கப்படுவான் மலைகள் எல்லாம் அப்படியே பேர்க்கப்படும் பெரிய ஒரு வெள்ளம் வரும் அதே மாதிரி வானத்தினுடைய அந்த கட்டுப்பாடுகள் மீறினால் அந்த வெப்பம் இந்த உலகத்தையே கரைச்சிடும் உலகத்தில் எதுவுமே மிஞ்சாது இந்த மாதிரி ஒரு கோரமான நாளாகத்தான் அந்த நாள் இருக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் இப்படித்தான் நடக்கலாம் என்று எதிர்வு கூறுகிறார்கள் அல்ல இதற்கு தான் சொல்கிறான் வானத்தையும் பூமியையும் என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் நான் வைத்திருக்கிறேன் அது இன்றைய வரைக்கும் மீற விடலை ஆனால் மறுமையை நாள் ஏற்படுகின்ற பொழுது அது மீறினால் இந்த மாதிரி விளைவுகள் நடக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் எதிர்வு கூறுகிறார்கள் இஸ்லாம் இதையே எங்களுக்கு ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் சொல்வதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதே போன்று நாம் இன்றும் பார்த்தோமே ஆனால் அதிகமாக எல்லோரும
குறிப்பிட்ட அளவானாக்கள் தான் இலங்கையிலேருந்து போகிறாங்க இன்றைக்கு கட்டாருக்கு போயிட்டு வரதெல்லாம் ஏதோ இன்றைக்கு பெட்டாலிருந்து குர்ணேகலுக்கு போயிட்டு வர மாதிரி அந்த அளவுக்கு இலகுவாக ஆக்கப்பட்டுருது அல்ல திருமலையில் கூட சொல்கிறான் உங்களுக்கு இந்த விண்வெளி பயணங்கள் என்பது எல்லாம் சாத்தியம் ஆனால் பய சுல் ஒரு சக்தியை கொண்டு அதற்குரிய ஒரு தன்மைகளை கொண்டு தான் நீங்கள் போக முடியும் நீங்கள் இப்போ போகிற மாதிரி போக முடியாது என்று இன்னும் சில இடங்களில் திருமறை சொல்லும் நீங்கள் மேலே செல்கின்ற நேரத்தில் அவனுடைய இதயம் சுருங்கும் என்று இன்றைக்கு நீங்கள் பார்த்தீர்களே ஆனால் செவ்வாய் கிரகம் அதற்கெல்லாம் இன்றைக்கு பல விண்வெளி இதை அனுப்பிட்டாங்க விண்கலங்கள் எல்லாம் போயிட்டு கிட்டத்தட்ட இங்கிருந்து எட்டு லட்சம் கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்குது என்று இன்று விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள் அதற்கு கூட போகிற நேரத்தில் என்ன மாதிரி அறிவிப்புகள் சில செய்யப்பட்டது என்றால் நாசாவால் யாரெல்லாம் போக விருப்பம் உள்ளவர்களாக இருக்குங்களோ பேரை தாங்க அதற்குரிய ஏற்பாடுகள் செய்யணும் சும்மா இங்கே ட்ரிப் போகிற மாதிரி நீங்கள் நினச்ச மாதிரி போவே இல்லாத அது பல கிலோமீட்டர்கள் பல்லாயிரம் கிலோமீட்டர்கள் போகணும் இங்கேருந்து நீங்கள் அந்த அளவுக்கு போகிறண்டா கிட்டத்தட்ட எத்தனை வருடங்கள் போகும் அதற்குரிய ட்ரைனிங் வேணும் அந்த மூச்சு அடைக்கக்கூடிய பயிற்சிகள் நீங்கள் பார்த்தீர்களேயானால் விண்வெளி போகக்கூடியவர்களுக்கு பல்வேறு விதமான பயிற்சிகள் கொடுப்பாங்க அந்த அவர்களுடைய மூளைகள் பாதிக்கப்படாமல் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி அவர்களுக்கு சுழலுதது அத்தது சக்தி வராமல் இருக்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த சாப்பாட்டு கட்டுப்பாட்டிலருந்து உடல் கட்டுப்பாடு உலக்கட்டுப்பாடு என பல்வேறு பயிற்சிகளை கொடுத்து தான் கொண்டு போவாங்க இந்த விண் கடைசியாக அனுப்பக்கூடியவங்க ஒரு ரூமில் தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அதை விட்டு வெளியே வந்து குடும்பங்களோடையோ மனைவி மக்களோடையோ சொந்த பந்தங்களோடையோ யாரோடையும் பேச முடியாது ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு மனக்கட்டுப்பாடு இருந்தால் தான் அவ்வளோ தூரம் போக முடியும் என்பதற்காக அந்த மாதிரி கட்டுப்பாடுகளை எல்லாம் வைத்திருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட அந்த இவ்வளவு தூரம் பயணிக்கக்கூடிய அந்த மனிதனால் இன்றைக்கு வரைக்கும் கீழுக்கு போக முடியுதா இவ்வளோ பல ஆயிரக்கணக்கான கிலோமீட்டர்கள் ஆகாய விமானம் ரைட் சகோதரர்கள் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் இந்த விண்வெளி பயணம் என்பதே சாத்தியம் இல்லைன்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தான் யாராக இருந்தாலும் அப்படி தான் நினைத்தார்கள் ஆயிரத்தி எட்நூறு காலப்பகுதிகளில் அவர்கள் வந்து கஷ்டப்பட்ட அவர்களுடைய உழைப்பை செய்து கண்டுபிடித்த இந்த பயணத்தினூடாகத்தான் இன்றைக்கு நாங்கள் எல்லா பயணங்களையும் மேற்கொள்கிறோம் எவ்வளவு இலகுவாக இன்றைக்கு விண்வெளி பயணங்கள் இருக்குது இங்கேருந்து இந்தியாவாக இருக்கலாம் அல்லது அமெரிக்காவாக இருக்கலாம் எட்டு பத்து அவரில் பன்னெண்டவர் ஒரு நாளைக்குள்ளே போகக்கூடிய அளவுக்கு இருக்குது இந்த மாதிரி பயணங்களை லேசாக போகிறதுக்கு எங்களுக்கு சில சாதனங்கள் வேணும்னு இஸ்லாம் சொல்லுது இப்படிப்பட்ட இதே பயணத்தை போகிற அந்த மனுஷனுக்கு பூமிக்க போகலாமாண்டா முடியாது என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது உங்களுக்கு பூமிக்கு கீழால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி போகலாது என்று இன்று இந்த புவியை ஆய்வு செய்யக்கூடிய விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள் பூமிக்கு கீழே குழம்பு நெருப்பு குழம்புகள் எல்லாம் இருக்கிறது குறிப்பிட்ட ஆழம் வரைக்கும் தான் எங்களுக்கு செல்ல முடியும் என்பதை பார்க்குறாங்க எந்த அளவுக்கு இதுவரைக்கும் சென்றிருக்கிறாங்கண்டா சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் பெரியோரு நில சுரங்கம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எழுநூறு மீட்டர் ஒரு கிலோமீட்டர் எழுநூறு மீட்டர் கிட்டத்தட்ட குறிப்பிட்ட அந்த அளவில் தான் இது வரைக்கும் மனுஷன் போயிருக்கிறான் அங்கே போகிறண்டா அதுக்கு பெரிய மாஸ்குகள் அடித்து பெரிய கவர்கள் அடித்து தான் போகக்கூடிய ஒரு நிலை இருக்கிறது ஆனால் நாங்கள் சாதாரணமாக யோசித்தோமே ஆனால் இப்போ நாங்கள் குளிக்கிற நேரம் அல்லது இருக்கிற நேரத்தில் அடிக்கி போனோம் என்றால் தண்ணிக்கு கீழே எங்களுக்கு பாரம் கொஞ்சம் குறைச்சலாக இருக்கும் அவர் சாதாரணமாக ஒரு அறுபது கிலோ இருக்கிறவரை கூட தண்ணி கீழே வச்சு தூக்கிடலாம் ஏன் அவருடைய அடர்த்தி பாரத்தன்மை குறைவாக இருக்கும் மேலே வச்சு தூக்குறன்றது பெரிய கஷ்டம் இன்றைக்கி பார்க்குறோமே பெரிய பெரிய திமிங்கலங்கள்லாம் கடலில் இருக்குது அது கடலில் சார சர்வசாதாரணமாக நீந்துகிறது இதே திமிங்கலம் பூமியில் வந்தால் எப்படி இருக்கும் எங்களால் தூக்க இயலுமா சில குட்டி திமிங்கலங்கள் அப்படியே ஒதுங்குது அதை பார்த்தாலே என்ன பெரிய நீட்டாக இருக்குது என்று நாங்கள் யோசிக்கிற அளவுக்கு இருக்குது அந்த அளவுக்கு மனிதன் தரையில் இருக்கிற நேரத்தில் அவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்கிறான் தண்ணியில் இருக்கிற நேரத்தில் லேசாக இருக்குது ஆனால் பூமிக்கு மேலே இருக்கிற மனுஷன் பூமிக்கு கீழே போக முடியுமாண்டா போக முடியாது எவ்வளோ நீ வானம் அளவுக்கு போயிருக்கிற இத்தனை ஆயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்க உனக்கு பூமிக்கு கீழே போயிடுமா லேசி தானேப்பா நம்மளை பொறுத்தளவில் மேலே பறந்து அதிலிருந்து பூ உளுந்தம் என்றால் எதுவும் மிஞ்சாது ஆனால் கீழே கீழே போகிற நேரத்தில் எதுவுமே இல்லை என்று ஆபத்து இல்லை எங்களுக்கு பாதுகாப்பு தான் என்று நினைத்துக் கொள்வோம் ஆனால் இதுவரைக்கும் போக முடிஞ்சதா எத்தனை பயணங்கள் போயிருக்கிறார்கள் கிட்டத்தட்ட இதுவரைக்கும் ஆக பெரியதே ஆயிரத்தி எழுநூறு கிலோமீட்டர் தான் ஆயிரத்தி எழுநூறு மீட்டர் இவ்வளவுதான் போக முடியும் என்பதை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் இந்த அளவுக்கு அந்த விஞ்ஞானம் எதையெல்லாம் இன்றைக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறதோ அதையெல்லாம் எங்களுடைய திருமறை உண்மைப்படுத்துவதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி அல்ல நகில் என்று ஒரு சூறாவை ஏற்படுத்தியிருக்கான் தேனீக்கள் சம்பந்தமாக அல்ல அதில் பேசுவான் தேனீக்கள் சம்பந்தமாக ஓரிரு வச
அதே போன்ற அந்த தேனிகளுக்கு அல்லாஹ் சொல்கிறான் நீங்கள் மலைகளில் கூடு கட்டிக்கொள்ளுங்க அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு ஆரம்பத்திலிருந்து இண்டி வரைக்கும் இந்த விஞ்ஞானம் கண்டுபிடிக்கிற வரை நாங்கள்லாம் நினைச்சது தேன் வந்து அப்படியே பூலேருந்து தேனை உறிஞ்சி அதனுடைய குட மலல் குடம் வழியாகத்தான் இந்த தேன் வருது என்று தான் அதிகமான மக்கள் நம்பிக்கொண்டிருந்தார்கள் எல்லோருமே பொதுவாக அப்படித்தான் நம்புவாங்க தேம்பூச்சி இப்படி தான் இருக்கிறது என்று ஆனால் அந்த தேன்பூச்சியை பிடிச்சி இந்த மனுஷன் விஞ்ஞானிகள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு அறுநூறு வீதம் அந்த பெரிய கண்ணாடியில் வச்சு அதை அவ்வளோ பெருசாக்கி எப்படி தேன் வருகிறது என்று ஆய்வு செய்கிற நேரத்தில் அது தேனை அப்படியே பூக்கள்லேருந்து உறிஞ்சி அதனுடைய வயிற்றிலிருந்து அப்படியே தேன் அதுக்கு அல்லா ரெண்டு மலக்குடல்களை வைத்திருக்கிறான் கழிவை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு மலக்குடல் தேனை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு மலக்குடல் தனியான ஒரு வாயிலூடாகத்தான் தேன் வெளியாகிறது என்று இன்று விஞ்ஞானம் சொல்கிறது ஆனால் இஸ்லாம் இதை எப்போ பல ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் நபிகளாருக்கு அருளப்பட்ட இந்த திருமறையிலே அல்லா சொல்லிவிட்டான் தேனை நீங்கள் தேனுக்கு வந்து தேன் எப்படி வருது என்று பாருங்கள் தேன் வந்து தேனிட வயிற்றிலிருந்து வருது அது மலக்குடல் வழியாக வரவில்லை என்று இஸ்லாம் சொல்கிறது அந்த தேனிக்கு இன்றைக்கு என்ன சக்தி இருக்கிறது என்று விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்கிற நேரத்தில் அதற்கு வந்து அதிகமான பாதைகளை கலக்கொள் இந்த பயணங்களை மேற்கொள்ளக்கூடிய திறன் இருக்கிறது என்று விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள் விஞ்ஞானிகள் அந்த தேனியை பிடிச்சி அதற்கு சில வாசனை திரவியங்கள் அதில் மூக்கு கிட்ட வச்சு அதே போன்ற பூக்களை செயற்கையாக செய்கிற நேரத்தில் எத்தனை வழிகள் ஊடாக இது போகிறது என்று பார்க்குற நேரத்தில் இப்போ நாங்கள் கம்ப்யூட்டரை வச்சு ஒரு நூறு வழி தான் கண்டுபிடிச்சோம்னா அது இருநூறு வழியால் போகுது நாங்கள் நூறு வழியை கிரியேட் பண்ணால் அது அந்த அளவுக்கு அதுக்கு அதிகமான பயண ஏற்பாடுகளை அல்லா செய்து கொடுப்பு கொடுத்திருப்பதை நாங்கள் பார்க்குறோம் அதே போன்று விஞ்ஞானிகள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு கண்ணிவடி என்று இருக்குது எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் எல்லாம் அதிகமாக எங்களுடைய மக்கள் இராணுவ வீரர்கள் இறந்த ஒன்று தான் இந்த யாழ்ப்பாணம் போன்ற பகுதிகளில் கண்ணிவடிகள் அது எங்கே புதச்சி வச்சுருக்கான்னு தெரியாது நாயோ பூனையோ மனுஷனோ காலை வச்சா காலில் ஒரு பகுதி கிடையாது சிலருடைய உயிர்கள் கூட போயிருக்குது இந்த அளவுக்கு டேஞ்சரான ஒரு சாமான் கண்ணிவடி இந்த கண்ணிவடி அகற்றக்கூடிய தன்மை எப்படி இந்த அதை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய தன்மை இன்றைக்கு தேனிகளுக்கு இருக்கிறது தேனிகளுக்கு நாய்களை விட அதிகமான மோப்ப சக்தி இருக்கிறது என்று இன்றைய விஞ்ஞானம் கண்டுபிடிக்கிறது விஞ்ஞானிகள் தேனி அப்படியே வச்சு தேனிக்கு அந்த எந்த அந்த வெடிப்பொருள் இருக்கிறதோ அதில் கெமிக்கலை வச்சு அதை அதில் அந்த கெமிக்கலோட சில சாப்பாடுகளை கலந்து அதை கொடுத்து அதை சுவாசிக்கிற நேரத்தில் இந்த பூம் இதுதான் என்று சொல்லி எங்கேயெல்லாம் கண்ணி வெடி இருக்கிறதோ அதில் போய் அப்படியே முக்கியது விஞ்ஞானிகள் பார்த்து ஆய்வு பண்ணுறாங்க ஆச்சரியப்படுறாங்க என்னடா இது இதுக்கு இந்த அளவு மோப்ப சக்தியா சாதாரண ஒரு நாய் அது போயிட்டு காலை வச்சா கூட கால் போயிடும் ஆனால் தேனி வந்து சின்ன ஒரு பிராணியாக இருக்கிற நேரத்தில் அது மொச்சா கூட எந்த இதுவும் இல்லை தோண்டி பார்த்தால் அங்கே கண்ணி வெடிகள் இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு இதற்கு மோப்ப சக்திகள் அதிகமாக இருக்கிறது என்று இன்று விஞ்ஞானம் சொல்கிறது இந்த மாதிரி அல்லா வந்து இந்த திருமறையில் எதையெல்லாம் எங்களுக்கு சான்றுகளாக சொல்லியிருக்கிறானோ அது எல்லாம் இன்று வரைக்கும் நடந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது அதில் எந்த மாற்றத்தையும் யாரும் இதுவரையும் செய்யவில்லை எந்த மாற்றங்களும் நடக்கவில்லை குரானை பிழை என்று கண்டுபிடிப்பதற்காக பல்வேறு விதமான முயற்சிகளை மேற்கொண்டாலும் அந்த குருவானை யாரெல்லாம் பிழை என்று கண்டுபிடிப்பதற்கான முயற்சிகள் செய்கிறார்களோ அவர்களையெல்லாம் இந்த திருமறை இல்லை இல்லை நீங்கள் தான் பிழை என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு கவர்வதை பார்க்கிறோம் ஆனால் எங்களுடைய சமுதாயத்தில் இந்த திருமறையை வாசித்து இவ்வளவு அறிவு பொக்கிசமான அறிவு களஞ்சியத்தை வைத்திருக்கிற இந்த திருமறையை வாசிக்க வேண்டிய எம் சமுதாயம் என்ன செய்கிறது திருமறை யாருக்கு அருளப்பட்டதோ அந்த நபிகளாருடைய பொன்மொழிகளை போற்றுவதற்கு பதிலாக அவருக்கு பிறந்த நாள் கொண்டாடுறதுக்கு நாம் இருக்கிறோம் ஆனால் திருமறை எடுத்து பார்த்தீர்களே ஆனால் ஒரு பெண்மணி அவருடைய மகளுக்கு இன்னி சம்மை துகா மரியம் என்னுடைய மகளுக்கு நான் மரியம் என்று பேர் வைத்தேன் என்று திருமறை சொல்கிறது திருமறை குரானில் அல்ல என்ன சொல்கிறான்ட பெத்த ஒரு உம்மா பிள்ளைக்கு பேர் வைக்கலாம் மரிய மலை சிலத்துக்கு அவங்க உம்மா தான் பேர் வச்சாங்க என்ற வரலாற்றை சொல்லி காண்பிக்கிறான் சொல்லி காண்பிச்சுட்டு இதில் எந்த ஒரு சடங்கும் இல்லை எந்த பிறந்த நாளில் எந்த ஒரு விழாவும் இல்லை என்பதை எங்களுக்கு ரத்தின சுருக்கமாக திருமறை சொல்கிறது ஆனால் ரஃபியுல் அவல் பிறை பன்னெண்டிலே ரமிகல் நாயகம் சல்லல்லா ஒலி வசலம் அவர்கள் பிறந்தார்கள் என்று இன்றைக்கு நீங்கள் இந்த கொழும்பில் எங்கே பார்த்தீங்கனாலும் பேனர் அடிச்சிருக்கிறத பார்க்கலாம் இங்கே மீலாது விழா நடக்கப் போகிறது ரசூல்லாவோட பிறந்த நாளை கொண்டாடப் போகிறோம் என்று சொல்லி திருமறையை வாசித்து அதனுடைய அறிவு சான்றுகளை இந்த மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டிய நம் சமுதாயம் இன்னும் அதே மூடப்பழக்கத்தில் இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா கொலை வசலம் அவர்கள் ஹஜ்ஜத்துல் விதாவிலே வைத்து சொன்னார்கள் என் எந்த சமுதாயத்தில் இருக்க
என்று சொல்லி என்னை பற்றி ஒரு செய்தி இருந்தாலும் மற்றவங்களுக்கு சொல்லுங்க பல்லி அண்ணி வளவு ஆயா என்று சொல்லி என்னை பற்றி ஒரு செய்தி தெரிஞ்சாலும் மற்றவங்களுக்கு சொல்லுங்க என்று இந்த இஸ்லாம் சமுதாயத்துக்கு கட்டளையிட்டு திருமறை இது உலக பொதுமறை உலக மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டிய வேதம் என்று எங்களுக்கு தந்துவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் நாங்கள் அவர்களுக்கு கூறுவோம் அவர்களுக்கு விழா கொண்டாடுகின்ற நிலையில் இருக்கிறோம் எனவே இந்த திருமறை என்பது யாருக்கும் விழாய் கொண்டாடுவதற்கோ யாரையும் புகழ்ந்து போ போற்றுவதற்கோ கிடையாது இல இது உலக பொதுமறை உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களும் எப்படி வாழ வேண்டும் எப்படி நேர்வழி பெற வேண்டும் என்பதற்கான வழிமுறை இதிலே இல்லாத எதுவுமே இல்லை அறிவியல் சான்றுகளாக இருக்கலாம் வரலாறுகளாக இருக்கலாம் நல்ல மக்களுடைய படிப்பினையாக இருக்கலாம் அடுத்தவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய உபதேசங்களாக இருக்கலாம் நல்ல பண்புகளாக இருக்கலாம் கெட்ட பண்புகளை செய்யக்கூடாது என்ற உபதேசங்களாக இருக்கலாம் உதாரணங்களாக இருக்கலாம் பல்வேறு விதமான அறிவு பொக்கிஷத்தை இந்த திருமறையில் வைத்திருக்கிறான் இந்த திருமறை தொடர்பாக நாங்கள் அதனை ஆராய வேண்டும் அதனை படிக்க வேண்டும் இது தொடர்பான இன்னும் சில சம்பவங்களை இன்னும் இது தொடர்பான அல் திருமறையின் போதனைகளை இன்ஷா அல்லா அடுத்து வரக்கூடிய வாரங்களில் பார்ப்போம் எதையெல்லாம் கேட்டோமோ அதனை நீங்களும் நானும் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு எல்லாம் வல்ல அல்லா எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும் என்று கேட்டேனுடைய இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் வாஹிர் தவான் அலமதுல்லா ரபில்லா அலமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகா